இஜிப்சியன் பிரமிட்ஸ் இந்தியாவுடைய கோயில் கோபுரங்கள் அப்புறம் மெக்சிகோ அதாவது சவுத் அமெரிக்கன் மாயன் கலாச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட பிரமிட்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் நாம் மட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய வல்லுநர்கள்லாம் நிறைய பேசியிருக்காங்க நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் பட் ஆனால் அது அதுக்கும் ஒரு பூமிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய மார்ஸ் அப்படிங்கிற செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி தான் பேச போகிறேன் ஸோ கோஃபூன் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நம்ம அதிகம் கேள்விப்பட்டிராத ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இது கேஓஎஃப்யூஎம் கோஃபூன் ஆர் கோஃபன் அது எப்படி ஸ்பெல் பண்ணுறீங்களோ அப்படி ஸோ அந்த கோஃபன் அப்படிங்கிறது ஜப்பானில் மூன்றாம் நூற்றாண்டுலேருந்து ஏழாம் நூற்றாண்டு கிடைப்பட்ட காலத்தில் கட்டப்பட்ட மெகாலிதிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கல்லில் செய்யப்பட்ட பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நம்ம வந்து மெகாலிதிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படி ஒரு மெகாலிதிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த கோஃபூன் ஸோ இதுக்கு வந்து வரலாற்று அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முதுமக்கள் தாழியினுடைய வேலை என்ன அந்த காலத்தில் நூறு வயசு நூற்றி இருபது வயசு நூற்றி முப்பது வயசு வரைக்கும்லாம் வாழ்ந்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி மரணமே வராதவங்களுக்கு அவர்களுடைய விருப்பத்தின் பேரில் இதுக்கு மேலே நான் தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இடைஞ்சலாக இருக்க விரும்பலை அப்படின்னு விருப்பப்படுற பெரியவங்களுக்கு ஒரு குழி வெட்டி ஒரு பெரிய ஜாடி மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் அவங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தேவையான உடைகள் அவங்களுடைய அலங்காரத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் இது எல்லாமே அவங்களுடைய ஃபேவரட் விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு பெரிய ஜாடிக்குள்ளே வச்சு அதோடு சேர்த்து அவங்கள மண்ணுக்கடியில் உயிரோட உதைக்கிறது தான் முதுமக்கள் தாயினுடைய வேலை ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இஜிப்சியன் பிரமிட் ஆகட்டும் இல்லை எந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரமிட் ஆகட்டும் பெரிய பெரிய மன்னர்களுடைய முதுமக்கள் தாயின் தான் நம்ம சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும் ஸோ அதே மாதிரி அங்க ஆண்ட ஜப்பான் அப்படிங்கிறது ஒரு தீவு கூட்டம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அங்க வெவ்வேறு காலகட்டங்கள் ஆண்ட பல பேரரசர்களுடைய சமாதிகள் இல்ல அவங்களுடைய உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் தான் இந்த கோஃபூன்ஸ் சரி இதுல என்ன இருக்கு பிரமிட் மாதிரி இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரே ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் தான் ஒரு உருண்டை ஒரு சர்க்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோட் பை ஒரு எலாங்கேட்டட் ஸ்கொயர் கிட்டத்தட்ட ஒரு கீனுடைய ஹோல் மாதிரி கீ ஹோல் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா ஒரு சாவி உள்ள நுழைச்சி மூவ் பண்ற அந்த ஹோல் நம்ம கீ ஹோல் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ஒரு ரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சரையும் ஒரு எலாங்கேட்டட் ஸ்கொயரும் சேர்ந்தது தான் நம்ம கீ ஹோல்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு டோம்பு ஒரு ஒரு எரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இதை வந்து ஏரியல் வியூல பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் உயரமும் நானூறு மீட்டர் அகலமும் லென்த்தும் கொண்ட ஒரு அகலம் சொல்லக்கூடாது லென்த்தும் கொண்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இது இருக்கு நான் சொல்றது ஒரு ஆவரேஜான சைஸ் தான் ஸோ அங்க வந்து ஆயிரக்கணக்கான கொஃபூன்ஸ் இருக்கு ஜப்பான்ல ஸோ கண்டிப்பா ஐம் ஷுவர் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்காது சரி இந்த கொஃபூன்ஸ் பத்தி சொல்லியாச்சு இந்த கொஃபூன்னால இப்ப என்ன பெரிய சிக்னிபிகன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அமெரிக்காவுடைய நாசா நமக்கு தெரியும் பெரிய நன் நாசா ஸோ அந்த நாசாவுடைய ஒரு ரோவரான கியூரியாசிட்டி நம்மளுடைய சிவப்பு கிரகமான செவ்வாய் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிற மார்ஸில் அது வந்து நிறைய பிக்சர்ஸை தொடர்ந்து எடுத்து நமக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கு பூமிக்கு ஸோ அதில் ஒரு பிக்சரில் எக்ஸாக்டாக இந்த கொஃபூனை ரிசம்பிள் பண்ணுற கொஃபூன் அப்படிங்கிறது ஜப்பானியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு வழிபாட்டுக்குரிய ஒரு இடம் ஸோ அந்த இடத்த அப்படியே ரிசம்பிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மார்ஸ்ல இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு மிகப்பெரிய சென்சேஷன் ஆச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ அது இது பேசணும்னு நினைச்சது காரணமே அதுதான் ஏன்னா கொஃபூன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஊர்லேயே இந்த மாதிரியான நினைவிடங்கள் இருக்கு வெளிநாட்டில் இஜிப்சியன் நினைவிடங்கள் இருக்கு மெசப்டோமியாவில் இருக்கு சிந்து சமலி நாகரிகத்தை சேர்ந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை சேர்ந்த நகரங்கள்ல இருக்கு அந்த மாதிரி சவுத் மெக்சிக் சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு ஸோ இந்த மெகாலஜி ஸ்ட்ரிக்சர்ஸ் எதுவுமே அஃப்கோர்ஸ் மார்ஸில் பிரமிட்ஸ்லாம் கூட காணப்படுதுன்னு ஒரு மித் இருக்குது பட் அது வந்து ப்ரூவ் அண்ட் ஃபேக்ட் கிடையாது ஆனால் இது கிளியராக மார்ஸ் வெளியிட்ட ஒரு நாசா வெளியிட்ட ஒரு ஃபோட்டோலேயே ரொம்ப தெளிவாக பதிவடைஞ்சிருக்கு ஸோ இது ஒரு தற்செயல் அப்படின்னு நாசா வந்து வழக்கம் போல் சப்பா கட்டு கட்டுறாங்க ஆனால் இது ஏன் சப்பா கட்டுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு எலாங்கேட்டட் ஸ்கொயர் ஒரு 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 ரூர்லை ஃபாலோட் பை ஒரு எலாங்கேட்டட் ஸ்கொயர் அதுதான் நான் சொல்கிறது ஒரு கீ ஹோல் ஒரு சாவி நுழையக்கூடிய அந்த ஹோல் எப்படி இருக்குமோ ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ஒரு
கோயில் கட்டின ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் அப்போ மனித நாகரீகத்தை நாகரீகத்தை ஒத்த ஒரு சிவிலைசேஷன் ஒரு நாகரீகம் செவ்வாயிலே இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இவருடைய ப்ரப்போசல் அதையும் தாண்டி அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா செவ்வாயினுடைய கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அங்க இருக்கக்கூடிய கேஷியஸ் காம்போசிஷன்ல ஜெனான் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் ஒரு கேஸ் ரொம்ப அதிகமா காணப்படுது ஜெனான்ங்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஜெனான் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற அந்த காம்பவுண்ட் அங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ நீங்க இதை கூகுள் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் ஜெனான் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரேடியோ நியூக்ளியர் பிளாஸ்ட்ல இருந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன்ல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு வாயுவா இருக்கு ஸோ இது வந்து அங்க மார்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நாசா ஒத்துக்கிறாங்க ஜெனான் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது மார்ஸ்ல நிறைய காணப்படுது ஸோ இந்த ப்ரொஃபஸர் ஜான் பிரண்டன் இவர் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிபோர்னியால தொடர்ந்து பிளாஸ்மா பிசிசிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இதை தாண்டி அடுத்த ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டரா இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மாவை பத்தின ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டு வராரு ஸோ அவர் சொன்ன இந்த வாதம் கொஞ்சம் ஏற்ற போக்குற மாதிரி இருக்கு ஒரு பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அங்க ஒரு டைப் ஆஃப் உயிரினங்கள் அது மனித வடிவிலேயோ இல்ல வேற வடிவிலையோ இருந்திருக்கலாம் ஸோ அங்க இருந்து அவங்களுடைய சிவிலைசேஷனே அழிச்ச அப்புறமா வைப் ஆஃப் ஆன அப்புறமா அதுல இருந்து தப்பித்தவங்க மட்டும் பூமி மாதிரியான ஒரு கிரகத்துல வந்து செட்டில் ஆகி ஏன்னா இப்ப வந்து மூணாம் நூற்றாண்டு அப்படிங்கிறது கொஞ்ச கொஞ்ச வருஷமே கிடையாது இப்ப நம்ம வந்து இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு கடந்து வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ மூணாம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஏற்கனவே வேற ஒரு கிரகத்துல இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியான ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கிறதுனாலதான் இங்க நமக்கு கேள்வி வருது அப்போ இந்த மாதிரியான வாதங்களை நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறத அங்க இங்க வந்து அந்த ப்ரொஃபசர் சொல்றதோ இல்ல நாசா சொல்றதோ கரெக்டுன்னு யாரும் சொல்லல ஆனா கண்டிப்பா இதுக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குல்ல நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்துல பூமியில மட்டும்தான் உயிர் இருக்கு பூமியில மட்டும்தான் மனிதன் இருக்கா அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ கண்டிப்பா ப்ராபபிலிட்டி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படி பார்த்தாலும் ப்ராபபிலிட்டியில இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்துல மனுஷங்க மட்டும்தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா மார்ஸ்ல ஒரு உயர்ந்த ஒரு சிவிலைஸ்டு மனித நாகரிகம் இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இது ஒரு கண்டிப்பா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அடிஷனல் ஃபேக்டரா தான் எனக்கு தோணுது ஸோ இதை பத்தின வியூஸ் இதை பத்தின கமெண்ட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் கொடுங்க இதை பத்தி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா குஃபான் அண்ட் மார்ஸ் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்க இல்ல மார்ஸ் அண்ட் ஜப்பான் கனெக்ஷன் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்க நிறைய டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் தேங்க்ஸ்